Assalamu alaikum and good afternoon. Live from Room 1 Green Tech Virtual Conference, Green Tech 20. I am Izatul Marini, Binti Muhammad Ghazali, your moderator for this slot. Welcome everyone and before we begin, I would like to walk you through the slot. There will also be presentations in other rooms, which are Room 1, Room 2, Room 3, Room 4 and Room 5. Do join us in the respective venue. And um, we will together view pre-recorded presentations prepared by the presenters and later at the end of each presentation, you are cordially invited to ask questions. Questions can be asked directly or you can write your question in the chat section. Uh, terima kasih kepada para penonton yang bersama-sama kami di paparan live YouTube dan Facebook. Terima kasih atas sokongan anda um, kepada program kami ini. So without further ado, um, let us begin the session. Our first presenter is Dr. Fakriah Muhsin from Polytechnic Parkinson, Negeri Sembilan, who will be presenting her paper on a review on natural ventilation performance strategies based on Malay vernacular house elements to enhance health and thermal comfort. Having said that, let us sit back and walk through the journey with our first presentation. We persilakan Dr. Fakriah Muhsin Dengan tajuk kajian, a review natural ventilation performance strategies based on Malay vernacular house elements to enhance health and thermal comfort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I would like to present a research paper entitled Natural Ventilation Performance Strategies Based on Malay Vernacular House Elements to Enhance House and Thermal Comfort. The issue of our research is specific research strategies to enhance natural ventilation performance in buildings with flats to the great reflect to the great concern of global warming issues that affect the excessive heat and solar radiation in buildings. However, few design of buildings provide an effective measure of ventilation performance, which consequently decrease the comfort and classic building syndromes. So what are we doing for the living environment? So here, uh, we are trying uh, to identify the elements of uh, Malay Benicular House based on previous studies for the further specific design strategy suggestion. Okay, uh, there was a difference uh, between many vehicular house compared to modern house. First, first of all, in terms of roof, the joints and panels in the roof structure allow cost ventilation through the house and also enhance the effect in the house. The use of wood materials serve as an excellent insulator. However, for modern house, the joints and panels in the roof structures cut the cross ventilation and the use of fire roof and concrete stores up heat and radiates the heat into the house. Second thing, uh, in terms of walls and opening, the full line and openable windows and doors maximize cross ventilation at the body level. However, the window in modern buildings reduce cross ventilation, ventilation at the body level because it is elevated higher than the floor level to provide privacy. In terms of floor plan, the elevator of front plans allow easy passage of air and good cross ventilation in the Lillian house. However, in modern house, the house is partitioned to form different sets of rooms that reduce the natural ventilation performance inside the house. In terms of layout, the house are plastic, which create a multiple passage of cross ventilation. 
However, in modern house, the houses are arranged in the rigid form that reduce the passage of cross to the placement. So, based on the CFD result of previous studies, we identified that moving window panel as, as a design in many vehicular cars can enhance the air initial ventilation performance inside the building better, much better rather than the room without the moving window panel. This is the result of a CFD analysis for window panels and walls. And also, this is the second uh, result of uh, the effect of a uh, slope roof like Malay Vinicola House, which is inclination 45 uh, degree to compare with the other, with the other inclination. The inclination of 45 degree like a uh, Malay Vinicola House reduced the overall temperature at the average reduction of 5.23 degrees Celsius when the roof space allow the cross ventilation. Okay, uh, in terms of building the art and the positions of windows or a panish, the simple position of a panish, like Malay traditional house, stated the highest velocity. This is between 3 meter per second to 4 meter per second, which is achieve the thermal comfort level of human, uh, human being. Okay. This is uh, another result for uh, there are two different buildings. Uh, one, one building has a raised floor like the concept of Malay traditional house, and the other two without the raised floor. And the result will demonstrate that the average air velocity in configuration with the raised floor is higher compared to the result without the raised floor, which is between 0 0.3 meter per second to 0 0.6 meter per second. So, uh, based on the result, this study suggests the, the implementation of military controls elements enhance the national ventilation performance by exchanging the indoor air velocity into the required uh, the required range 0 0.3 meter per second to 4 meter per second that achieves the thermal comfort level. Second thing, the reduction of indoor temperature is an average reduction of 5.23 degrees Celsius by following the roof inclination in store of many vernacular house. The range of indoor air velocity leads to the best of fresh air ventilation for a situation building, which is 0 0.14 meter cube per minute per construction area meter square. The equal to 0 0.02 meter per second, a meter cube per second per meter square or 8.4 in CH for 1 meter square. Okay. As a conclusion, the Malay Vehicle House is a good example of passive design strategy to be implemented in designing modern buildings. So, this study suggests that the elements of Malay Vehicle House can be implemented uh, to respond to the climate condition while, time, while preserving the better living environment. So that's all. Thank you for watching our video. Thank you, Dr. Fakria. Uh, such a fruitful uh, exposure of uh, the good side of uh, passive design in housing. Right. Um, to members of um, 
the audience, you are now invited to ask questions to the presenter. Dan sekiranya ada sebarang kemuskilan, tuan-puan dijemput untuk mengemukakan soalan kepada uh, pembentang. Baik, Doktor. Ayan, um, terbaca. The sick building syndrome. Jadi, boleh tak agaknya kalau kita mengatakan yang kita yang Okay. okay, terima kasih atas soalan yang uh, diajukan. Uh, good question. Okay, sick with the syndrome is it's actually nama dia pun dah sick kan. <laughs> Maksudnya dia adalah senario di mana buildings itu tidak kondusif uh, untuk uh, kepada penghuni dia. So, uh, people yang menggunakan bangunan tu dia dia tidak mendapat contoh yang kajian saya ni berkenaan dengan natural ventilation for thermal comfort and health. Maksudnya udara di dalam tu mungkin tidak uh, sihat untuk uh, jangka masa yang lama dan juga tidak memberi keseriusan termal kepada uh, pengguna bangunan tersebut. Uh, itu yang dinamakan sick between syndrome lah. Bangunan tu tidak uh, selesa untuk penggunanya. Uh, dan yang, yang keduanya, uh, kalau dilihat pada pembentangan doktor memang kita nampak macam potensi besar kepada passive design ni dalam dalam uh, design rumah-rumah moden. Uh, ada tak agaknya uh, cabaran dan opportunity yang kita boleh maknanya look through lah untuk uh, promote this type, this concept of design kepada minunat pembinaan uh, dalam keadaan sekarang lah. Uh, Okay, uh, uh, sebenarnya uh, for the further suggestion of this study, kita nak try hmm. tengok uh, macam mana uh, elements of uh, vernacular, vernacular, Malay vernacular architecture ni to be implemented in sekarang ni kita banyak uh, product hmm. dalam building industry punya product, kita banyak IBS, kita go for IBS which is uh, building yang pasang siap, uh, bangunan pasang siap so kita nak suggest kepada produk-produk beli ni Uh, supaya bagaimana dari, 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 dari masa yang sama, mereka juga mengambil aspek, mengambil kira aspek uh, good ventilation dengan mengimplementasikan uh, vernacular kita panggil tradisional punya ni lah, seni bina Melayu tadi sini sebab kita dapat identify dia ada banyak sangat elemen yang very environmental friendly dalam elemen-elemen tradisional kita sebenarnya. Hmm. Baik, terima kasih doktor. Uh, ada apa lagi soalan daripada members of audience kiranya ada? Doktor dah senyum lebar dah sebab dah selesai. Dah selesai Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya saya Hudi pun dah senyum sebab dah tak sabar-sabar nak present ni. So terima kasih doktor atas uh, perkongsian yang sangat menarik. So, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah uh, kiranya para penonton ada sebarang soalan lanjut bolehlah berhubung terus dengan doktor insyaAllah dan tim doktor. Terima kasih doktor. Thank you very much Dr. Makria for, for the sharing. Right, we have done the first presentation and I believe the second pre presenter is now ready. Let us move on to our next presentation. So, pembentang kedua kita ialah uh, Tuan Saifuddin bin Abdul Jalil dari Politeknik Kuching, Sarawak. Jauh datang ni. Dengan kertas kajian bertajuk Grain Rubbish Collector. So, we cordially invite Mr. Saifuddin bin Abdul Jalil with his presentation. Saifuddin from Polytechnic Kuching, Sarawak. I will be representing my other group member Puan Liana and Mr. Hengel. Our innovation project is named Drain Rubbish Collector. As the name of our innovation show, it is a machine that can collect rubbish in rain. Why we come up with this fabrication? Because we are trying to address the flash flood problem in Malaysia. Flash flood is a common occur in Malaysia during heavy rain. Usually, flash flood occur in area with poor drainage system. Apart from that, human habit to litter is a major factor that contribute to flash flood. Plastic bottle, tissue paper and drinking straw are some of the many type of rubbish that people litter everywhere. 
This in time will cause drain blockage and stainless rain. Water flow rate is reduced and most of the time, the water flow in this drain are almost non-existent. The drain rubbish collector were created as an instrument to reduce rubbish or stress in a drain. Block drain caused by garbage not only result with flash flood, it also become a breeding ground for bacteria and virus which ultimately leads to several types of disease. A block drain will cause easily smell and although bad odor might not be life threatening, but does not mean it is not a problem. The rubbish collector main function is to collect rubbish that is thrown into the drain. Rubbish is collected as it flow through the drain, therefore no blockage will occur. This machine needs to be placed strategically in a drain so the so that it strip the rubbish before it reaches drainage area. Besides that, it can also be placed before and ends of the drain to prevent rubbish from blocking any drain entrance or exit. Perhaps this kind of machine will help to reduce the drainage blockage in Malaysia. It might not be the ultimate solution to the problem, but slightly will help toward healthier and cleaner Malaysia. Several study and research on flash flood was referred during the initial process of this fabrication. We did use one of or two or research which some might say outdated just to show that flash flood problem have existed for so long and still it is not resolved. Basically, Flood occur when the water flow in natural or artificial irrigation system is higher than usual. Higher water flow will cause the irrigation system, whether the, it's a river or drainage to overflow and floods the surrounding area. According to the Malaysian drainage and irrigation, there are two types of floods in Malaysia, flash flood and monsoon flood. Usually, flash flood are received to faster than monsoon flood because it only take hour for it to return to normal water level. Meanwhile, the duration of monsoon flood is longer as it can take up to a month to reach to normal water level. Many of the research point out that flash flood occur in urban area due to its impenetrable surface such as road, building and parking space. One of the study that we refer to conclude the following as the cause of flash flood. 28% said that flood is due to improper drainage system. 20% said the cause is pollution. 80% think is the management of urbanization. 60% believe environmental factor, 11% said whether is the cost cursive agent and 7% think them break. The following are a few examples of equipment and machinery designed around the world to tackle rubbish collecting problem in watery area. The river down little trap. The river down little trap is a device used to collect and trap litter in river area such as Blackburn and Down River in the United Kingdom. The device to help to prevent litter drop in Blackburn and Down being washed downstream reaching toward Down River and the Irish Sea. This trap helps to collect litter by locating the trap in the prominent position, Iwitan Country Park, it consists of floating boom, little trap, frame, and also floating basket. In this trap, there is a bracket known as the skip. The skip had been installed by the side of the trap to store the collected waste. However, it required a suitable machine to lift up the case of the rubbish. It was estimated about 20 meter cubic litre is removed annually. Number two is the Sea Bean Project. The Sea Bean Project was inspired by two Australian surfers, Andrew Turton 
came up with the idea of an ocean cleaning device after coming across many polluted and poor ocean condition marinas. He recruited Peter Seglinski, who is product engineer, to make that idea into a functioning product using injection molding. They come up with the sea bin, which can be described as a bucket that seal on and filter water in marinas. They start by installing the sea bin marinas as an yak club, as both locations are situated in controlled environment. The sea bin bucket is fixed to a wall or dock and water pump, constantly pull the water into the bucket, catching whatever pollutant might be present in the water. This device run on 110 or 220 volt and use a 1.5 horsepower pump. Apart from solid device, the sea bin device can also be used to remove oil and other chemical by installing a filter system for the pump. Despite looking very simple, the CB system is complex and requires work to create, produce and install. Number 3, the ocean cleanup area. Boyan Slack came up with the idea for the ocean cleanup area in 2012. The ocean cleanup area has long floating barrier installed at an angle that will capture and concentrate the plastic, making mechanical extraction possible. The system used the natural circulation period of the no specific subtropical gyre, which passively clean up the ocean. Since a passive collecting approach is used, operational expenses will be low. The ocean cleanup array convert the extracted plastic into either energy, oil or new material, making the system more viable and cost effective. It designed without any nets involved, make it harmless to the marine ecosystem and could potentially catch particles that are much smaller than what needs could provide. For the methodology, First, we come up with the design to fabricate the drain rubbish collector. During the planning phase, material selection was cruel as the drain rubbish collector needs to be placed in a drain. This was followed by the fabrication process which took almost 6 months to complete. After the fabrication was completed, we ran several test runs to check the machine functionally. Initial design and improvement were drafted using AutoCAD as shown in the diagram. This design was chosen to fit the drain rubbish collector in a drain. This prototype machine is operated automatically using a DC motor and a 12 volt battery. My steel is used to fabricate the machine body frame while the driver component was constructed using sprocket and chain. The body frame of the fabrication was made using my steel while all joint and any welding process involved was done using metal in a gas. Next, 4U clamp is welded to the corner of the upper and lower section of the body frame. The function of the U clamp is to hold the shaft for the connecting chain. The driver system for the fabrication use a Protomira power window motor. This motor runs on a maximum of 80 RPM and needs low current supply of 15 Ampere. It is a direct current motor type and powered by 12 volt car battery. As for the transmission, a threaded road was used as the connecting the shaft to rotate the rack that catch any garbage in water flow. Spocket and attach at both shaft ends. There are two shafts which consist of treated root and bearing. The spocket are then connected using a chain. Every rack attached has a metal frame. A plastic mesh net is attached to every rack. It catch garbage 
as it flow through water into the net. After all the parts are attached, a cover is installed at the back of the machine. This is to protect the collecting net, battery and motor from being exposed. The following video demonstrate the drain rubbish collector in action. After conducting several test runs, using different type of garbage usually found later in a drain, the data is shown in this table. Based on this table, it is shown that a few type of rubbish cannot be collected using the device, basically due to its size. Small and micro size rubbish floats through the wire mesh net that cover the rack. In order to prevent this, wire net with smaller mesh can be used. Beside that, the rack used can only support lightweight rubbish such as a plastic bottle since the rack is made using hollow my steel. Based from the conducted test run, there are still a lot of room for improvement. The material used for the body frame can be upgraded from my steel to stainless steel. This is because stainless steel has a higher corrosion resistance. In this fabrication, my steel was used because of budget restriction and also since it is a prototype, this project concentrate more on its functionality. If to produce and use widely, stainless steel is more suitable and the device would be submerged in rainwater for a long period of time. Alternatively, if budget is a concern, my steel can still be used as the body frame, but the material must be coated with chrome. This is to make sure that my steel will not rust easily. Apart from that, the power supply for this device can be switched from lead acid battery, as this type of battery needs to be recharged to dry battery with a higher capacity because the battery should be uh, should be 12 volt with capacity above 3 AH. Lastly, the design for this fabrication was done according to every string size around Polytechnic Ibrahim Sultan. Therefore, in order to build and install in any other size of the drain to size can be increased or reduced accordingly. Drain rubbish collector was a device fabricated to trap rubbish in drain. This device can reduce the needs for manual labor. Another peak of the using this device is also ensure the safety of the worker as there is no need for them to enter drain frequently to collect rubbish. The basket or container that collect the rubbish that float through this is machine is easily located and also easy to remove or install. Less time is needed as rubbish collection from the device can be scheduled accordingly. Ultimately, the device will help waste management company to reduce its operational cost. This device is not expensive because the material used is affordable and strong. The fabrication of the machine was successful as it ran smoothly and achieved its objective to collect and trap everyday kind of litter that flow through it. Thank you. Thank you, Encik Safudi. Um, Saya sangat tertarik dengan pembentangan, dengan drain rubbish uh, collector ni. Uh, Cik Zafuddin, um, oh, 
before saya buka uh, before that saya buka dulu lah to members of the audience if you have any queries you can ask away your questions to the presenter and sekiranya tuan-tuan um, ada sebarang soalan yang nak ditanyakan bolehlah bertanya terus kepada uh, Encik Saifuddin kita daripada Politeknik Kuching uh, Sarawak tentang produk uh, mereka Drain Rubbish Collector Encik Saifuddin so far baru satu ke uh, mesin ni yang yang dah di um, hasilkan? Ha, setakat ni memang ada satu je lah yang dihasilkan. Right. Kalau lah misalnya um, let's say lah uh, team Cik Saifuddin nak come up with more kan mesin ni what are the things yang uh, Cik Saifuddin and team nampak uh, you know like peluang-peluang untuk uh, penambahbaikan kepada mesin itu? Okay first uh, mungkin kami akan uh, kecikkan dia punya jaring tu sebab uh, bila kita kecikkan jaring tu makin banyak sampah yang kita boleh collect lah. Yang kedua hmm. motor tu kita akan mungkin kita boleh besarkan lagi supaya kita tak payah ricas uh, untuk kerap, kerap kali lah. Yang ketiganya mungkin uh, untuk frame tu kita boleh tukar kepada stainless steel lah supaya tidak karat kan dan juga di punya rack tu kita boleh banyakkan lagi supaya lebih banyak sampah dan juga uh, yang boleh disangkut lah di dalam rack tu. So, ada lagi sebarang soalan daripada audiens. Jika tiada, uh, terima kasih banyak-banyak uh, Encik Saifuddin. Terima kasih ya atas uh, perkongsian ini. So, um, dengan itu berakhirlah sudah pembentangan kedua kita pada sesi tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak. So, uh, our next presenter is Miss Faizah Tulhaida binti Muhammad Isa from Politeknik Tuanku Sultan Bahiyah Kedah with her presentation kepentingan kualiti persekitaran dalaman kepada penghuni bangunan ke arah meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Uh, this is a review paper. Pembentang ketiga itu dipersilakan pembentang ketiga kita Cik Faizatul Haida Muhammad Isa daripada Politeknik Sultan Sultan Bahiyah Kedah. membentangkan kajian bertajuk kepentingan kualiti persekitaran dalaman kepada pengguna bangunan ke arah meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Kualiti persekitaran dalaman atau RIQ merupakan komponen penting ke arah bangunan mesra alam yang akan menentukan tahap kualiti pengguna di dalam sesebuah bangunan. Selain itu, ia menjadi salah satu kriteria dalam membuktikan sama ada bangunan terbabit mengaplikasikan konsep indeks bangunan hijau atau Green Building Index. IQ akan menyumbangkan kepada sindrom bangunan sakit ataupun Sheep Building Syndrome sekiranya tidak berlakunya ketidakseimbangan dalam IQ tersebut. Semua dengan itu, kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kualiti persekitaran dalaman dalam sesebuah bangunan mempengaruhi produktiviti di tempat kerja. Hasil kajian menunjukkan bahawa kualiti persenan dalaman yang rendah akan mengurangkan produktiviti kerja dan pada masa sama mencecaskan kesihatan penghuni di dalam bangunan tersebut. Kualiti persenan dalaman merupakan keadaan persekitaran dalam bangunan yang boleh mempengaruhi penghuni dari segi kesihatan, kesesaan ketika berada di dalam bangunan Antara elemen-elemen IQ adalah kesisaan termal, akustik, pencahayaan, kualiti udara dalaman, ruang, ergonomik perabot dan estetika. Menurut Zam 2005 menyatakan bahawa rata-rata manusia yang bekerja selama 23 jam 15 minit ataupun 97.3% sepanjang hayat mereka. Bekerja memerlukan persenan dalaman yang kondusif untuk mereka bekerja secara produktif. Walau bagaimanapun, setengah organisasi ataupun syarikat lebih menumpukan kepada pencapaian syarikat dan juga uh, keuntungan jika dibandingkan dengan kesesaan di tempat kerja. Klaimen 2006 berpendapat bahawa IQ yang tidak konsisten 
dalam bangunan boleh menjejaskan kesihatan, keselesaan, kepuasan dan produktiviti para penghuni yang menghabiskan sebahagian kehidupan seharian di dalam bangunan. Okay, uh, menurut wakil jabatan, uh, menurut wakil daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan uh, terbita, uh, petikan daripada bernama 2009 menyatakan bahawa sepanjang tahun 2008 sebanyak 33 kes dilaporkan kepada JKKP yang melibatkan penyakit paru-paru, cekitan kuman, alahan kulit dan penenggaran. Masalah lain juga yang berlaku adalah dari segi pencayaan serta kebisingan yang tinggi yang akan mengganggu fokus ketika mereka bekerja. Okay, Raja satu menunjukkan kepekatan karbon dioksida di ruang pejabat tertutup dari segi uh, iaitu berkeluasan 3.5 meter darat 4 meter. Okay, terdapat dua objektif dalam kajian ini. Yang pertama adalah melihat keberkesanan IQ dalam meningkatkan produktiviti pekerja di tempat kerja. Yang kedua adalah melihat kepentingan IEQ ke arah meningkat produktiviti pekerja. Okey, seterusnya kita pergi kepada sorotan kajian. Okey, yang pertama kita lihat dari segi kualiti persekitaran dalaman ataupun IEQ. Okey, menurut Nazaratul SM uh, 2011 menyatakan bahawa IEQ sangat penting dalam melahirkan persekitaran kerja yang sihat dan ia merupakan komponen yang utama dalam konteks bangunan hijau yang akan menentukan tahap kualiti penghuni di sebuah bangunan. Dan manakala Blasen P2009 mengatakan bahawa terdapat empat elemen utama dalam IEQ iaitu yang pertama adalah kesesaan tema, kualiti pencayaan, kualiti akustik, serta kualiti udara. Okey, di sini uh, jadual satu yang menunjukkan hak yang dibenarkan mengikut parameter yang saya sebutkan tadi. Okey, parameter yang pertama adalah kualiti dari segi kualiti udara dalaman ataupun RAQ. RAQ merangkumi suhu udara, kelembapan relatif, kepekatan pencemar udara. Menurut Zang 2005 menyatakan bahawa kajian yang berkaitan dengan RAQ telah dikaji sejak tahun 1970-an hinggalah sekarang. RAQ yang tidak baik akan mempengaruhi kesihatan dan produktiviti pekerja dan pada masa sama akan terhasillah sindrom building sickness. Menurut Kosa Catlin 2002 menyatakan bahawa kesan RAQ yang lemah boleh menyebabkan pemilik bangunan terutamanya pekerja menghadapi masalah kesihatan seperti sesemah, sakit kepala dan keletihan. Kandungan gas yang penting dalam kualiti udara adalah karbon dioksida. Ini kerana parameter tersebut akan menentukan kualiti udara dalaman dan juga keberkesanan pengudaraan. Sekiranya sistem mekanikal tidak berkesan dengan baik, ia akan menghasilkan udara yang tidak bersih ke atas persekitaran dalaman dan seterusnya menjejaskan kesihatan penghuni bangunan tersebut. Kenyataan ini disokong oleh Teresa Nurse 2011 yang menyatakan bahawa bahan cemar di bangunan institusi pendidikan akan menjejaskan kesihatan pelajar dan pada masa yang sama akan menyebabkan prestasi pembelajaran mereka akan menurun. Parameter yang kedua yang saya akan terangkan di sini adalah keselesaan terma. Okey, menurut ASHRAE 2004 iaitu America Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineer menyatakan bahawa terdapat tiga faktor utama dari segi dalam kesesaan terma. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah bahagian dalam bangunan dan yang ketiga adalah bangunan luaran iaitu sinaran matahari, faktor penyumbatan, topografi dan juga angin. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Farid Wajdi pada tahun 2015, 
menyatakan bahawa bahan yang telah digunakan untuk pemilihan sebuah bangunan perlulah bersuaian dengan iklim tropika seperti Malaysia. Ini kerana kesan kandungan karbon yang tinggi boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan penghuni bangunan. Okay, seterusnya dalam kesiasaan terma, okay, saya nak terangkan di sini bahawa bahan binaan mempunyai terma haba akan, memba dan, uh, akan membantu dalam menstabilkan variasi suhu dalam sesuatu bangunan. Kenyataan ini disokong oleh Zalina 2017 yang menyatakan bahawa apabila suhu luar menurun, pengaliran udara dalam laman bangunan akan bertukar arah haba panas akan menuju ke suhu yang lebih sejuk iaitu di luar. Elemen yang ataupun parameter yang berikutnya adalah pencahayaan. Okey, menurut Dr. Palmer A dan Dr. Troy R 2002 menyatakan bahawa pencahayaan adalah salah satu aspek fizikal penting mempengaruhi kesesaan semasa bekerja. Kesan-kesan dan juga impak kesihatan seperti a uh, kurangnya produktiviti dan juga uh, kesa, uh, masalah kesihatan akan berlaku sekiranya pencahayaan yang kurang baik yang akan terhasil. Pencahayaan yang kurang baik akan mempengaruhi penghuni bangunan seperti mata merah, kegelisahan semasa membaca. Okey, parameter yang terakhir adalah dari segi bunyi dalaman. Okey, terdapat beberapa kesan negatif ekoran daripada masa, uh, penghuni terdedah dengan bunyi yang sangat bising seperti tekanan darah tinggi, sakit kepala, perubahan hormon dan juga penurunan fasil, uh, prestasi fizikal dan juga mental. Oleh dari yang demikian, bahan yang dihasilkan untuk pembinaan silin dan juga sistem lantai perlulah diambil perhatian dalam memastikan bunyi yang tidak menjejaskan produktiviti kerja. Okey, seterusnya adalah ada segi produktiviti. Okey, dapat disimpulkan di sini bahawa uh, apabila seseorang pekerja memiliki produktiviti yang tinggi, mereka akan mempunyai integriti dan sikap yang bertanggungjawab terhadap kerjaan yang diamanahkan yang diamanahkan dan seterusnya akan meningkatkan kecemerlangan dalam organisasi. Oleh yang demikian, untuk meningkatkan produktiviti dalam uh, sese seseorang itu, kesesaan di tempat kerja perlah dititik beratkan dalam mengelakkan berlakunya sick building syndrome. Okey, di sini saya akan terangkan berkaitan dengan metodologi kajian. Okey, uh, jadual dua menunjukkan tajuk kajian dan semua rujukan yang saya uh, perolehi uh, dan akan disimpulkan uh, pada bahagian keputusan. Terdapat empat semua rujukan. Ya. Okey, okay. untuk rujukan yang pertama daripada Natasha K dan Husrul N. Husin 2009. Okay, dapat dirumuskan di sini bahawa majoriti responden berada dalam tahap serisa dari segi kebersihan di dalam bangunan dan juga dari segi pencemaran muni. Dari segi kesesaan penghuni di bangunan juga, 40% responden pada peringkat uh, sederhana di mana sebelangan besar responden bersetuju bahawa produktiviti kerja mereka menurun kerana persetaraan dalaman yang tidak memuaskan. Okey, untuk rujukan yang kedua daripada Farid Wajdi 2015 iaitu aa, dapat disimpul di sini bahawa maklum balas positif responden kerana persetaraan kerja yang bagus dan bahagia ini akan meningkatkan produktiviti dan prestasi kerja pengguna bangunan tersebut. Dan dapat disimpulkan di sini bahawa hasil korelasi menunjukkan kualiti Pustaran yang baik dapat dihasilkan dari segi kesihatan dan juga kesejahteraan. Okey, rujukan yang ketiga diambil daripada kajian Kamarul Zaman SN dan juga Sarbanius 2011 iaitu menyatakan bahawa kualiti pustaran lama memberi kesan terhadap fizikal dan juga 
psikologi penghuni dan juga uh, pada asasnya IQ merupakan satu elemen dan juga elemen yang penting jika dibandingkan dengan tiga elemen lain. Okey, rujukan yang seterusnya diambil daripada Nasiatul SM 2011 iaitu terbukti bahawa IQ mempengaruhi produktiviti dan prestasi di dalam kerja. Okey, untuk bahagian kesimpulan, berdasarkan hasil kajian ini, kualiti IQ yang baik akan menghasilkan beberapa maklum balas positif iaitu penghuni bangunan akan bekerja dalam persitaran yang kerja yang selesa dan seterusnya meningkatkan produktiviti prestasi kerja. Dan dapat disimpulkan juga bahawa IAQ mempunyai hubungan yang langsung dengan produktiviti di mana bangunan pembinaan harus mengutamakan penambahan IAQ sebagai pengambilan keputusan peringkat strategi untuk menjamin persekitaran yang disari di tempat kerja. Oleh yang demikian, pemilik bangunan di Malaysia perlu menerapkan elemen hijau sebagai bangunan mesra alam ke arah meningkatkan pekerja yang produktif selagi kurs menjadikan Malaysia sebuah negara yang berpendapatan tinggi dan berteknologi tinggi. Okey, justeru itu saya ingin sarankan kepada semua supaya haruslah menerapkan elemen persediaan yang hijau dalam bangunan yang sedia ada. Okey, terima kasih daripada saya untuk uh, perbentangan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Faizal Perhaida daripada projek ni uh, Tuanku Sultan Bahiyah atas perkongsian yang sangat menarik tadi. So uh, kepada para penonton, sekiranya ada sebarang soalan yang tidak dimajukan, bolehlah dikemukakan kepada pembentang. Saya lebih uh, lebih kepada uh, nak kongsi lah, mungkin nak bertanya lah. Uh, from your presentation kan Puan Faizah tu kita nampak yang uh, bangunan itu sendiri sebenarnya memberi memberi sumbangan yang besar kepada produktiviti dan tahap uh, maknanya per, uh, kesihatan pekerja itu. So kadang-kadang um, mungkin kita ingat kita stres sebab kerja tapi kita tak sedar yang our environment tu sebenarnya yang menyumbang kepada kita rasa tak sihat, kita yeah. rasa tak seronok di tempat kerja betul tak kan? Okey, so uh, saya setuju dengan uh, pendapat daripada Puan uh, Nur Azila. Uh, bukan uh, elemen, kadang-kadang kita terfikir bahawa bebanan kerja yang banyak itu adalah sumbang kepada stres. Tapi okay. sebaliknya, tengok sekeliling kita macam mana. Adakah pengudaraan di tempat kerja atau pengudaraan di pengudaraan di pejabat tu dah cukup ke? Ataupun bunyi bising daripada persekitaran itu mengangku kita punya produktiviti di tempat kerja. Yeah. Masuk di sini, sebelum pembinaan sebuah bangunan, aspek elemen hijau perlu dititik beratkan. Uh, seperti macam negara, uh, seperti negara dekat Singapura pun dah ada kan elemen bangunan-bangunan yang menyerapkan elemen hijau kan. Hmm. Okey, terima kasih Puan Faizatun. So sekiranya tiada ada lagi sebab soalan atau sekiranya ada soalan yang tak dimajukan bolehlah uh, berhubung terus dengan Puan Faizatun nanti. So sekali lagi terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik. So kita akan beralih ke pembentangan yang keempat. Terima kasih Puan Fazal Tuan Terima kasih Puan Nur Az Azila. Alright, uh, tibalah kita ke pembentangan terakhir. Pembentangan ter pembentang terakhir untuk slot kedua ini ialah Puan Nur Raihana binti Shukri dari Politeknik Banting Selangor yang akan berkongsi tentang Smart Sweeper Machine. With the paper Smart Sweeper Machine Miss Norai Hana Shukri is the final present presenter sorry for the second slot of room 1 today having said that let us sit back and walk through the journey with our Miss Rai Hana hasil kajian yang bertajuk Smart Sweeper Machine. Okay. 
Majoriti syarikat kontraktor pembersihan di Malaysia masih menggunakan penyapu lidi untuk kerja sapuan jalan. Antara peralatan yang diperlukan untuk aktiviti sapuan jalan ialah penyapu, penyuduk dan tersampah. Kegunaan penyapu ialah untuk mengumpulkan sampah dan kemudiannya akan dikutip dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Penyapuan jalan menggunakan penyapu konvensional memerlukan lebih banyak tenaga dan menyebabkan masalah ekonomi untuk jangka masa yang panjang. Jadi, alternatif lain ialah penyapu jalan mini yang menggunakan bahan api namun ianya menelan kos penyelenggaraan yang tinggi. Selain itu, terdapat juga penyapu jalan mini yang menggunakan bateri di pasaran tetapi masih tidak dapat menjimatkan kos operasi. Oleh itu, inovasi untuk meningkatkan produktiviti sapuan jalan di samping memelihara alam sekitar amat diperlukan di era Industrial Revolution 4.0 ini. Pada masa kini, sistem solar hybrid telah menjadi pilihan yang menarik dalam teknologi hijau dan digunakan secara meluas sebagai alternatif kepada tenaga yang dihasilkan oleh gas api fosil. Raja satu menunjukkan seorang pekerja alam flora sedia berhad sedang menggunakan penyapu jalan konvensional dengan pemegang yang panjang untuk aktiviti sapuan jalan. Untuk membuat mesin ini, kami merujuk kepada pelbagai sumber dan membuat tinjauan tentang kaedah yang paling sesuai digunakan untuk pembuatan mesin ini. Mesin ini bergerak dengan menggunakan sumber tenaga berasaskan solar yang lebih senang digunakan, lebih menguntungkan berbanding sumber tenaga lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dalal, tenaga solar adalah tenaga yang boleh diperbaharui selamat digunakan dan mesra alam sekitar. Modul sel solar menghasilkan elektrik ketika matahari sedang bersinar terik namun ianya tidak menyimpan tenaga. Sebahagian dari tenaga yang dihasilkan perlu disimpan untuk memastikan aliran elektrik tetap wujud ketika matahari tidak bersinar. Oleh itu, penyelesaian terbaik ialah dengan menggunakan bateri yang akan menyimpan elektrik. Bateri yang boleh dicas semula dipanggil sebagai bateri sekunder. Ketika bateri sedang dicas, tenaga elektrik disimpan sebagai tenaga kimia di dalam sel. Rajah 2 menunjukkan metodologi pembangunan smart sweeper mesin di mana terdapat tujuh fakta utama untuk membangunkan mesin ini. Pembinaan mesin ini dimulakan dengan fasa reka bentuk mesin. Fasa reka bentuk mesin dimulakan dengan perbincangan, perbincangan bersama syarikat alam flora sendian berhad di mana beberapa perkara penting disenaraikan sebagai garis panduan. Pihak penyelidik telah membuat lawatan ke dataran Putrajaya bagi mendapatkan gambaran sebenar aktiviti sapuan jalan di lapangan. Selain itu, beberapa rekaan mesin telah disenarai pendek dan dibincangkan bersama syarikat alam flora bagi mendapatkan rekaan yang terbaik. Mesin ini direka bentuk bagi kegunaan dataran yang landai serta tidak mempunyai cerun melebihi 15 darjah. Seterusnya ialah proses pematangan rangka mesin dilakukan berdasarkan reka bentuk yang dipersetujui. Rangka mesin dibuat menggunakan besi gerongong segi empat dan disambung dengan menggunakan kaedah kimpalan. Proses fabrikasi rangka mesin ini mengambil masa selama lima hari untuk disiapkan. Fasa seterusnya ialah pembangunan sistem siklon di mana sebuah tangki silinder difabrikasi dan dipasangkan kepada rangka mesin menggunakan kaedah kimpalan. Dua vakum telah dipasang untuk membentuk aliran udara berputar berkelajuan tinggi di dalam tangki silinder atau dikenali sebagai aksi siklon. Langkah empat ialah pemasangan sistem hybrid solar. Mesin ini menggunakan sistem solar hybrid untuk roda penggerak di mana dua buah bateri disambungkan secara selari untuk roda pemanduan yang disambungkan kepada motor. Panel solar yang digunakan memerlukan tempoh sejam sehingga dua jam untuk mengecas bateri yang dipasang kepada penyongsang. Bateri penuh mampu menggerakkan mesin sejauh 500 meter. Seterusnya ialah pemasangan sistem berus. Mesin ini mempunyai dua berus yang digerakkan oleh motor, dua vakum dan tong sampah. 
Berus hadapan akan mengumpulkan sampah atau daun di sepanjang jalan. Seterusnya ialah fasa pembangunan sistem kawalan mesin. Mesin ini dikendalikan tanpa wayar oleh alat kawalan jauh untuk jarak maksimum 300 meter tanpa halangan. Mesin ini dikawal oleh alat kawalan jauh di mana alat kawalan jauh ini akan mengawal pergerakan mesin vacuum berus dan lampu keselamatan. Proses terakhir ialah proses pengujian mesin di lapangan. Kemampuan mesin untuk menyedut sampah terutamanya ranting halus dan daun besar 1 cm panjang diuji di dataran Putrajaya. Proses pengujian mesin dibuat sebanyak dua kali bersama wakil syarikat alam flora. Penambahbaikan dilakukan hasil daripada komen dari wakil pihak syarikat alam flora setelah mesin diuji. Untuk analisis dan keputusan, mesin ini dapat melakukan kerja menyapu jalan seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1 dan jadual 2. Jadual 1 menunjukkan jumlah kawasan yang dapat disapu dengan menggunakan smart sweeper mesin dalam tempoh 1 minit dan 1 jam. Mesin ini dapat menyapu seluas 1,080 meter persegi dalam tempoh 1 jam. Pasukan pengurusan dari Alam Flora telah memberitahu pihak penyelidik bahawa waktu bekerja untuk aktiviti menyapu adalah 6 jam sehari pada waktu cerah dan kurang dari 6 jam sekiranya hari hujan. Oleh itu, mesin ini telah diuji untuk berfungsi dalam tempoh 6 jam berturut-turut. Hasilnya, jadual dua menunjukkan jarak sapuan jalan raya dalam tempoh 6 jam operasi. Kelajuan Smart Sweeper Machine boleh dipilih dari skala 1 untuk paling perlahan sehingga 4 untuk paling laju. Tetapan ini kami buat supaya ianya sesuai dengan keadaan operasi. Kelajuan paling perlahan diperlukan selepas hari hujan kerana sampah menjadi berat dan basah. Mesin ini mampu menyapu minimum 1.6 km dan maksimum 5 km selama tempoh 6 jam bekerja. Hasilnya jauh lebih baik daripada AT menyapu secara manual di mana seorang pekerja hanya dapat menyapu jarak 1 km dalam tempoh 6 jam bekerja. Rajah 3 menunjukkan smart sweeper machine sedang digunakan oleh pekerja pembersihan. Ini jelas menunjukkan pekerja tersebut tidak mempunyai risiko menghidapi muscular disorder atau kecatatan lain yang berkaitan. Melalui kajian, analisis, pengujian dan penambahbaikan yang dibuat semasa proses fabrikasi mesin ini, telah terbukti bahawa smart sweeper machine yang menggunakan sistem solar IP mampu meningkatkan produktiviti aktiviti sapuan jalan berbanding dengan penyapu konvensional yang kini digunakan oleh alam flora. Mesin ini dapat menyapu maksimum 5 km dalam tempoh 6 jam beroperasi. Hasilnya jauh lebih baik daripada aktiviti menyapu manual di mana seorang pekerja hanya dapat menyapu jarak 1 km dalam tempoh 6 jam bekerja. Teknologi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai teknologi hijau di mana penggunaan sistem solar hybrid dapat membantu mengurangkan penggunaan bahan bakar sebagai sumber tenaga untuk melakukan pekerjaan. Selain itu, masalah ekonomik juga telah dapat dikurangkan secara tidak langsung dengan menggunakan mesin ini. Ini adalah senarai rujukan yang kami gunakan sepanjang proses pembinaan mesin ini. Sekian terima kasih daripada pihak kami. Terima kasih Puan Rahana atas perkongsian tentang Smart Sweeper Machine. Um, then, um, to members of audience, you are now invited to ask questions to the presenter. Sekiranya tuan-tuan ada sebarang soalan yang hendak dikemukakan, boleh dikemukakan terus kepada Puan uh, Raihana sekarang. Uh, Puan Raihana, 
Okey, saya. Uh, untuk projek ini berapa lama ya uh, prosesnya daripada bila mereka bentuk sehinggalah uh, mesin tu sendiri diuji? Berapa lama masa diambil tu? Uh, kami mengambil masa selama uh, hampir setahun untuk uh, membuat projek ni. Dan hmm. daripada uh, start daripada design uh, sehinggalah uh, mesin ini siap digunakan. Okey. Dan tadi kan macam dalam dia punya discussion tu ada jam. Maknanya lima jam. Kelajuan empat, tiga, dua, satu tu. Maknanya kelajuan itu tidak mempengaruhi uh, apa ni kemampuan mesin tu untuk membersihkan kawasan. Itu di, di, dia bukan itu dia punya penanda aras kan? Uh, bukan. Dia ada kawasan, kawasan yang ada keadaan yang kita memerlukan uh, kelajuan yang perlahan contohnya selepas hujan uh, ada uh, keadaan yang kita boleh guna uh, kelajuan dia yang sangat tinggi contohnya keadaan yang cerah dan sampah tak terlalu banyak uh, jadi dia bergantung kepada situasi lapangan itu juga ya, Bukanlah Uh, bukan indikator lah. Laju tu bukan indikator kepada ke banyak mana sampah yang you boleh uh, kutip kan. Saya, pada saya. Uh, tak, tidak. Kan? Uh. Okay. Uh, ada apa-apa lagi soalan ke daripada members of the audience? Sekiranya tiada, um, kita telah, uh, kita ucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Rahana and with the completion of her presentation, we have reached end of slot 2, day 2 and room 1. On behalf of the Secretariat, I would like to express our heartfelt gratitude to all the presenters and also to the members of audience uh, present. Alright, slot 3 will commence at 2.30pm and do join us in the next slot with more beneficial inputs from scheduled presentation. Sampai jumpa lagi, saya Izzat Marini, Muhammad Ghazali, signing off for slot 2, day 2, room 1. Green tag. So saya minta semua peserta untuk uh, switch on camera lah untuk kita sesi bergambar sebentar. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Insya Allah ada rezeki. Terima kasih banyak banyak. Thank you very much. Thank you. Terima kasih banyak banyak. Terima kasih. Tanya, tanya. Terima kasih. Terima kasih. Tanya. Tanya semua.